Yılmaz Özdil'in 2500 liralık etiketiyle çok konuşulan kitabı bugün söylendiği saatte 9.5 geçe satışa sunuldu. Bunları var ya Halk TV'de iletiyor. <gülüyor> Yemin ediyorum bak orada her şey Atatürk'le ilgili ya. Her şey. Ya tamam Atatürk'ü hepimiz seviyoruz da Atatürk'le çay tabağı satmak. Bu sevginin neresi denk geliyor? Her şey Atatürk'le su bir dolu halı. <gülüyor> Pusula satıyorlar, Atatürk imzalı filan. Açıyorsun hep Akdeniz'i gösteriyor böyle. Şakallar. Hangi Türkiye cidin Atatürk imzalı bir samuray kılıcına ihtiyaç yok. Bunu satıyorlar ya. Ve şöyle bir ortam var. Versene abi size bir aşağı yukarı halk gibi kosmeye yapacağım. Klasik, hiç alıyor. Önde samuray kılıcı tutan bir adam var. Arkadan ses geliyor. Elli lirayı inek sattı adam, bir milyar doları tokatladı gitti. Şimdi bu, ben aslında tosunu takdir ediyorum. Bak vallahi uğra, yani 35 yıllık gazeteciliğimde benim geldiğim nokta, yani tosuna para verebilecek, bir milyar dolar verecek bir ahali varsa, yani bunların parasını almak sevap zaten abi, almazsan gibi. <gülüyor> Hayatım ya gülmemek elde değil, gülmemek elde değil. Bu kapitalizmi çok seviyorum. Şimdi Yılmaz Özdeğil bir Atatürk kitabı yapmış. 2500 lira yani 400 euro. Asgari ücret 2000 lira ama önemli değil. Kriz var ama önemli değil. 2500 lira dünyanın hiçbir yerinde böyle bir kitap yok. Ancak Türkiye'de var. Ancak Türkiye'de olur. Atatürk'ün kendi yazdığı kitap nutuk 25 TL. Ama yok 2500 lira verip onunla ilgili yazılmış. Hepimizden daha Atatürkçü Yılmaz Özdil'in kitabını almak en mantıklısı. En mantıklısı yani halkın e, halka ulaşabilmesi için bu kitap 2500 lira. Yani burada ne demek istiyor Yılmaz Özdil? Asgari ücreti 15-20 bin lira yapın herkes 2500 liraya kitap alabilsin demek istiyor. Ya yani bu adamın çok üzerine geliyorlar. Bir de Atatürk'ü iyi anlamak lazım. Atatürk köy enstitüleri yapıyor. Niye? Her köyde bir enstitü olsun. Bilgi bütün halka ulaşabilsin. Herkes aydınlanabilsin. Aydınlanabilmek bu kadar kolay olsun diye. Yani ama günümüzde 2500 lira. Abdülhamit Mustafa Kemal anlatıyor. Sırtında bir pelerim vardı. Sıradan askerlere benzemiyor. Tehlikeli bir sükuneti vardı. Enver Paşa'nın kendisinden neler, neden çekindiğini o zaman anladım. Diyor. Çanakkale'de İngiltere, Fransa gibi iki büyük devletin ordusunu ve donanmasını durdurdu. Yüz geri etti. Muvaffakiyeti için dua etti. Şu kadar söyleyeyim efendim. Bugün Sultan Hamid'e e, mal edilen e, hatırat, mektup bilmem ne hepsi yalandır. Böyle bir şey yoktur. E, i̇şte Sultan Hamid'in hatıra defteri. Hatıralı bir günlüğü falan filan dedikleri kitap Süleyman Nazif tarafından uydurulmuştur. Hmm. İşte sonra bu tarih dergisinden yayınlanmıştır. Bilmem ne Vedat Öfi şey yapmış. Yayınlamış sonra birkaç baskı yaptı. Son senelerde şu kadar kitap böyle oldu. Her konunun cevabını koydular içine. Palavradır. Evet Yılmaz Özdil'in kitabı Atatürk'ün doğumuna özel. Sınırlı sayıda tek tek elle ciltleden 1881 adet. Ve tanesi ne kadar? 2500 lira. Çok akıllıca abi samimi söylüyorum bak. Atatürk'ün doğumuna atıf yapılarak Atatürk üşengeçleri ve Atatürk'ü birçok tarihi envanterden araştırmaya böyle e, erinen insanları tespit edelim. Gahala gitsin hocam yani Atatürk'ü ya boş ver abi nutukmuş falan. Ya Atatürk öyle anlayamazsın gel ben sana anladırım ya. Gel gel. Çocuklarınız için de aynı zamanda mesela. Çocuklar için de yaptım Atatürk'ü anlasınlar. Mesela Atatürk kuru fasulyeyi çok severdi. Ha! Ay ne güzel. Müstahak valla. Çok iyi abi. Atatürk ve YouTuber'lık. Bu şey denmiyor. Atatürk ve Aquaman. Atatürk'ün Marvel kahramanlarıyla ilgili düşünceleri. Atatürk ve Yılmaz Özdil. Atatürk'ü rahat bırakalım mı? Çok yakında bütün e, bilmem kitapçılar da işte. Yılmaz Özdil ile konuşmaya vaktimiz yok demiştik ama hocam izleyicilerden istek var. Özellikle Yılmaz Özdil'i sormamızı istiyorlar. O yüzden sorayım 2500 liralık kitabı 1881 adet basılmıştı. E, satıldı hemen yok sattı hatta. Astronomik rakamları şu anda internet satılıyor ama 
Üzülmüşler midir 1881 adet çıkarmak yerine 5000-6000 adet çıksaydı demek ki köşeyi daha da sadık. döneceklerdi. Bence 1923'ü çağrıştırma adına 5923 adet koysalardı. <gülüyor> Şimdi buna eleştiriler geliyor tabii Atatürk ticareti yapıyor, evet. Atatürk istismarcısı. Ben işin o tarafında değilim. Yani müşterisi. Kim bu Yılmaz Özdül biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız için bir bire içseydi Türkiye daha iyi yönetilirdi diyen adam. Bir zihniyet var karşımızda. Pek çok meselede karşı karşıya geliyoruz. Evet bunların bulduğu bir tek çare var. Türkiye'yi kutuplaştırma. Atatürk'ü peygamber yerine koyma. Mine Kabe Arap'ın olsun. Anıt kabir bize yeter diyen zihniyet. Ama Erdoğan bira içsin Türkiye daha iyi yönetilirdi demenin asıl anlamı şu. Bu ülkenin gerçek sahibi biziz. Diyalog, miyolog, toplumda uzlaşma bunların hepsi bize göre hikaye. Biz biziz. Siz bize benzemek zorundasınız diyorlar bize. Yani gelin ortak değerler üzerinde Atatürk ortak değer. İstiklal Halbi Kahramanı, Cumhuriyetimizin kurucusu, askeri bir deha. Onların nezdinde Türkiye'yi kutuplaştırmanın bir yolu. Mesela deizm, ateizm onlara göre aydınlanmanın argümanları. Müslümanlık da ne diyorlar? Mesela... Menderes düşmanlıkları neden? Menderes'in idamını hatırlatmaları neden? Menderes ezanı aslında çevirdiği için. Ya yani temel meselelerde karşımızda bir zihniyet var. Bu zihniyetin goygoycuları da var tabi. Ya yani biz Yılmaz Özdil'i böyle kutuplaşmanın e, çekişmenin hı hı. bir tarafı buradan algı operasyonuna en büyük desteği veren bir eleman diye anlatıyoruz ama bazıları da mesela Nagihan Altçı mı, Yılmaz Özdil mi deseler, ben Yılmaz Özdil derim, tercih ederim diyor. Yani yeri Atatürk ticareti, Atatürkçülük ticareti üzerinden toplumu germeye çalışan, kutuplaştırmaya çalışan birisinin yanı. Evet. Bana sana arkadaşını söyle, tercihini söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Doğru.